ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੈਂਗਪੁਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 9th ਐਂਡ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬਟਨ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਾ ਬੀਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ ਸੀ ਅਬਾ ਬੀਲ ਸਵੈਲੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਬੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਅਬਾ ਬੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬਾ ਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਬੀ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਬਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਲਮ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਿੱਗਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਅਬਾ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੂ ਐਜ਼ ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਯੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਾ ਸਵੈਲੋ ਪਲਕਡ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵੈਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਰ ਆ ਨੀਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਪਲਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ and flew away to the students garret ate udd gaya kithe udd ke chala gaya student di us padshati de vich jithe oh playwright jehda oh ek natak likh reha siga it was easy enough to get in e bada sokha siga bahut sokha siga ode andar jana to get in ode andar jana as there was a hole in the roof kyunki us di padshati di jehdi chhat si upar li ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲ ਦਾ
ਉਸ ਪਰ ਛੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਦਾ ਫਲਟਰ ਆਫ ਦਾ ਬਰਡਸ ਵਿੰਗ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀ ਸੌਰੀ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਆ ਡਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਦਾ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਉਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਲਟਰ ਆਫ ਦਾ ਬਰਡਸ ਵਿੰਗ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫਲਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਲੁਕਡ ਅਪ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫਾਉਂਡ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਾਇਰ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦਾ ਵਿਦਰਡ ਵਾਇਲਟਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਲਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬੱਚੋ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਆ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫ্রম ਸਮ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਾਇਰਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਪਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਲੁਕਡ ਕੁਆਈਟ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੁਆਈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕੁਆਈਟ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਟੀ ਈ ਕੁਆਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਈ ਟੀ ਕੁਆਈਟ ਕੀਪ ਕੁਆਈਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਪ ਕੁਆਈਟ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਕੁਆਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਟੀ ਕੁਇਟ ਕੁਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਟੂ ਕੁਇਟ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੂ ਟੂ ਕੁਇਟ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋ ਕੁਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਈ ਟੀ ਚੁੱਪ ਦੂਜੀ ਕੁਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉ ਯੂ ਆਈ ਟੀ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦ ਸਵੈਲੋ ਫਲਿਊ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਹਾਰਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲੋ ਸੀਗਾ ਹਾਰਬਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਸੈਟ ਔਨ ਦ ਮਸਟ ਆਫ ਲਾਰਜ ਵੈਸਲ 
ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੀ ਫਲੂ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਬਿਡ ਯੂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਸਵੈਲੋ ਸਵੈਲੋ ਲੇਟਰ ਸਵੈਲੋ ਸੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਅਬਾਬੀਲ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬੀਲ ਵਿਲ ਯੂ ਨਾਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਮੀ ਵਨ ਨਾਈਟ ਲੌਂਗਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗਾ ਅਗੋਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸਵੈਲ ਸਵੈਲੋ ਸਵੈਲੋ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿੰਟਰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਸਨੋ ਵਿਲ ਸੂਨ ਬੀ ਹੀਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਫ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਨ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਸਨ ਇਜ਼ ਵਾਰਮ ਔਨ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਮ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰੀ ਆ ਹਰੇ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕ੍ਰੋਕ ਐਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਮੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਲੇਜ਼ਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦਮ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੜੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਨਿੱਗ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there stands a little match girl match girl matlab match da matlab matches matches vechan wali ek choti ji ladki khadi aa she has let her matches fall in the gutter te ohde kol ohdiyan jadiyan matches ji gaya matches si jadiyan ohdiyan teelan wali dabbiyan si jadiyan di as lai diyan dabbiyan si jadiyan oh ohde kol bechari kol gutter de vich dig paiyan and they are and they are all spoiled ਸਪਾਇਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਿਲ ਬੀਟ ਹਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਿਲ ਬੀਟ ਹਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਇਫ ਸ਼ੀ ਡਸ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹੋਮ ਸਮ ਮਨੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਗਰਲ ਉਹ ਮੈਚਸ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਚਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਚੂਗੀ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਹਰ ਲਿਟਲ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਬੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਬੇਅਰ ਆ ਬੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਗਾ ਬੇਅਰ ਫੁੱਟਡ ਬੇਅਰ ਹੈਡਡ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਬੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉਹ ਨੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਲੱਕ ਆਊਟ ਮਾਈ ਅਦਰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਹਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਮੈਚ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਾਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੱਭਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿ